இது காவாளி என்ற சிறிய கிராமம் இந்த கிராமத்தில் ஒரு பெரிய பே அரண்மனை உள்ளது அங்கு செல்ல யாருக்கும் தைரியம் இல்லை அங்கு சென்றாலும் யாரும் அந்த பக்கம் பார்க்க மாட்டார்கள் பார்க்க கூட தைரியம் இல்லை ஒரு நாள் ஒரு கிராமவாசி ரமேஷ் என்ற பெயர் கொண்டவர் அவர் அரண்மனை பக்கம் சில அலறல் சத்தம் கேட்டு தலையை அந்த பக்கம் திருப்பி பார்த்தார் அரண்மனையின் மீது ஒரு பிசாசு நடந்து வருகிறது கைகளை காட்டி அவரை அழைக்கிறது அன்பே அன்பே என்ன பார்க்க மாட்டீங்களா அன்பே அன்பே அதை பார்த்ததும் ரமேஷ் கிராமத்திற்கு ஓடினார் ரமேஷை பார்த்தார் அந்த கிராமத்தின் தலைவர் நாராயணராவ் என்ன நடந்தது ரமேஷ் நீங்கள் ஏன் பதற்றமாயிருக்கிறீர்கள் மிஸ்டர் நாராயணன் பிசாசு 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 அந்த பேயரண்மனையில் ஒரு பிசாசு இருக்கிறது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்களில் சிலர் அந்த பேயையும் பார்த்தார்கள் தெரிந்த பிறகும் ஏன் அந்த பக்கம் போனீர்கள் அந்த பக்க வழியை மூடுங்கள் சரி சார் அதே கிராமத்தில் சில கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணி பிரதீப் ரவி அபி இந்த நான்கு நண்பர்கள் நடந்து செல்லும் போது ஒரு வீட்டின் வயதான பெண் பெண்ணும் இருப்பதை பார்த்து அந்த வீட்டில் அனைவரும் கதறி அழுத்து தயார் செய்கிறார்கள் அவளுக்காக ஒரு சவப்பெட்டி பக்கத்து வீட்டின் முன் சொர்க்கத்திற்கு பயணம் என்ற பலகையை கண்டார்கள் சொர்க பயணம் என்று எழுதியிருந்தது சொர்க பயணம் என்றால் என்ன எனக்கு தெரியாது வா போகலாம் இறந்த உடல் மிகவும் பயங்கரமானது வா போகலாம் ரவி தனியாக அமர்ந்து ஆழ்ந்து யோசித்த போது அவனது அப்பா கிரிசம் அங்கு வந்து ரவி என்னட என்ன யோசிக்கிறாய் அப்பா சொர்க்கத்திற்கு பயணம் என்றால் என்ன அப்பா மரணத்திற்கு பிறகு இந்த பூமியை விட்டு வேறு உலகம் செல்வோம் என்ற அர்த்தத்தில் சொர்க்க பயணம் அது என்ன உலகம் அப்பா எனக்கு தெரியாது மகனே நரகம் சொர்க்கம் என்று எத்தனையோ உலகங்கள் இருக்கின்றன இந்த வயசில் உனக்கு எதற்கு இதை பற்றி எல்லாம் அப்பாவின் பதிலில் ரவி திருப்தி அடையவில்லை இறந்த பிறகு எங்கு செல்வோம் வேறொரு உலக பயணத்தின் உண்மையான அர்த்தம் என்ன ரவி இப்படி யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பக்கத்து கிராமத்திலிருந்து வந்த முனிவரை கண்டு ரவி அவரை நோக்கி ஓடினார் சுவாமி சுவாமி என் பெயர் ரவி வேறொரு உலக பயணத்தின் அர்த்தம் என்ன இங்கே வா மகனே அந்த முனிவர் ரவியின் தலையில் கை வைத்து கண்ணை மூடி ஏதோ யோசிக்கிறார் சற்று நேரம் யோசித்த பெண் கண்ணை திறந்து மகனே இந்த கேள்விக்கான பதிலை விரைவில் கண்டுபிடி கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் இப்படி கூறிவிட்டு அங்கிருந்து அந்த முனிவர் கிளம்பிவிட்டார் அடுத்த நாள் விண்ணி பிரதீப் அபி மூவரும் ரவியின் வீட்டிற்கு வந்து ரவியின் அம்மாவிடம் கேட்டார்கள் ஆண்டி நாங்கள் பிக்னிக் போகிறோம் ரவியை எங்களுடன் அனுப்புங்கள் இவ்வளவு கூட்டிட்டு போ பூமி சொர்க்கோ என்று தேவையில்லாத விஷயங்களை பத்தியே நாள் முழுக்க நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் ரவியின் அம்மாவின் அனுமதியுடன் நான்கு பேர் சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு சுற்றுலாவிற்கு சென்றனர் பிக்னிக் செல்லும் போது அந்த முனிவரை பார்த்தார்கள் ரவி நேரம் வந்துவிட்டது தயாராக இரு உன் சொர்க்க பயணத்திற்கு ரவி யார் அவர் அவர் ஏன் உன் சொர்க்க பயணத்தை சொல்கிறார் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது அப்படின்னா ரவி செத்துருவானா நிறத்துரா அவன் பைத்தியக்காரன் ஏதோ உளறுகிறான் வாங்க போகலாம் என்று கூறிவிட்டு அந்த நான்கு பேரும் காடு முனைக்கு சென்று துரோபால் விளையாடத் தொடங்கினர் ரவி பிடி பிடி கேட்ச் ரவி பிடி கேட்ச் ரவி அந்த பந்தை பிடிக்க சொன்ன அப்போது அந்த மூன்று பேரின் கண் முன்னாடியே அவன் மாயமாய் மறைந்தான் அவன் காணாமல் போனதை கண்டு பிரதீப் விண்ணி அபி ஆகியோர் தேடத் தொடங்கினர் ரவி 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 எங்கே போனாய் ரவி 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 
எவ்வளவு தேடியும் ரவி கிடைக்காததால் டென்ஷன் ஆகி ரவியின் வீட்டிற்கு மூவரும் வந்தனர் சீக்கிரம் வந்துட்டீங்களா உங்கள் சுற்றுலா முடிந்ததா ஆண்டி ரவி 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 காணாமல் போய்விட்டான் ரவி காணாமல் போனாரா காணாம போயிட்டானா நீங்க ஒழுங்கா பாத்தீங்களா உண்மைய சொல்லுங்க மொத்த இடத்திலையும் தேடிட்டோம் அங்குள் இது உண்மைதான் இது உண்மைதான் இடையிலிருந்து அந்த முனிவர் எங்கிருந்தோ வந்து உன் மகன் பாதுகாப்பாக இருக்கிறான் வெளியேறினர் நாட்கள் கடந்து செல்கின்றன ஒரு நாள் கிராமவாசிகள் தூரத்தில் இருந்து வரும் ஒரு குழந்தையை கவனித்தனர் அங்க பாரு வரது நம்ம ரவியா ஆமாம் அவன் நம் ரவிதான் கிராம மக்கள் அனைவரும் ரவி அங்கே திரும்பி வந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் ரவி நேராக கிராம தலைவரின் வீட்டிற்கு சென்றான் ரவி மீண்டும் வந்ததை அறிந்து ரவியின் தந்தை தாய் அவனது மூன்று நண்பர்கள் அனைவரும் அவனது வீட்டிற்கு வந்தனர் ரவி ரவி எப்படி இருக்க நீ ரவி உனக்கு ஒன்னும் ஆகல சரியா அம்மா அப்பா எனக்கு எதுவும் ஆகவில்லை எங்க இருந்தா இத்தனை நாள் நான் போகவில்லை அப்பா அப்பா வந்து என்னை அழைத்து சென்றார் நானோ நான் உன்னை எங்கே அழைத்து சென்றேன் நீங்கள் இல்லை அப்பா மூன்று பிறவிக்கு முன்னாடி என் அப்பா என்ன ஆமாம் அம்மா உண்மைதான் ரவி கூறுவதை கேட்டு அங்கிருந்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் முதலில் அவன் சாப்பிடட்டும் சரிதானே பின்னர் அனைவரும் வெளியேறினர் ரவி உண்மையில் என்ன நடந்தது அப்பா அன்று பந்தை பிடிக்க செல்லும் போது திடீரென்று ஒன்பது அடி உயரமுள்ள ஒருவன் காற்றில் தோன்றி என் கையை பிடித்தான் அப்படியே என்னை இழுத்து கொண்டு நான் பார்த்திராத உலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்றான் மின்னல் வேகத்தில் அங்கு சென்றோம் எல்லோரும் அங்கு ஒன்பது அடி இருந்தார்கள் மற்றும் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நீ யார் நான் எங்கே இருக்கிறேன் இந்த கிராமத்தின் பெயர் என்ன இது என்ன இடம் அறுநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது மூன்று பிறவிகளுக்கு முன்பு நான் உங்கள் தந்தை என் பெயர் வெண்முனி இது பூமி அல்ல இது தபோலோகம் அதாவது இது ஒரு தவ உலகம் சொர்க்க பயணத்தில் நீ கனவு கண்டதை கண்டு உன்னை காண விரும்பி என் தவம் வளர்த்தால் உனக்காக உன் இருப்பிடம் வந்தேன் அந்த பிறவியில் உன்னை சரியாக பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் இப்போது உன்னை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் எந்த ஆபத்தும் வராது நீ இந்த பிறவிக்கு பிறகு நீ என்னிடம் வருவாய் விஜயா மற்றும் கிரீசம் இதை பற்றி அறிந்து அந்த முனிவரிடம் சென்று என் மகனுக்கு ஏதேனும் பைத்தியமா இல்லை இல்லை ரவி மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி நம்மில் யாருக்கும் அங்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை வெண்முனியின் புண்ணியமே அவரை தப்போலோகத்திற்கு அழைத்து சென்றது தப்போலோகத்தில் மக்கள் எதையும் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்கள் அந்த சக்தியுடன் தான் மகா வெண்முனி பூமிக்கு வந்தார் ஏனெனில் அவர் தனது மகன் மீது கொண்ட நித்திய அன்பினால் கடந்த காலத்தில் வெண்முனியின் மகன் ரவியாக இருந்திருக்கலாம் இந்த பிறப்பில் ஒருவேளை அவருக்கு ஏதாவது ஆபத்து நடக்கிறது கவலைப்பட வேண்டாம் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் வெண்முனியின் புண்ணியமே அவரை தப்போலோகத்திற்கு அழைத்து சென்றது ரவி ஏதோ யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவனுடைய நண்பர்கள் அங்கு வந்தனர் ரவி என்ன யோசிக்கிறாய் வாருங்கள் அந்த பேய் அரண்மனைக்கு போகலாம் ஐயோ நாங்கள் வரமாட்டோம் இந்த கிராம மக்கள் அந்த பேய் அரண்மனையில் உள்ள பேய்க்கு பயந்து சாதாரணமாக செல்வதற்கு பதிலாக பத்து கிலோமீட்டர்கள் நடக்கிறார்கள் நாம் இங்கேயே பிறந்தோம் நம் கிராமத்திற்காக உதவி செய்யக்கூடாதா அங்கு பேயே இருந்தாலும் அதை விரட்டி அடிக்க வேண்டாமா நான்கு நண்பர்களும் அந்த அரண்மனையின் வாசலில் உள்ள 
பெரிய கேட்டை ஓப்பன் செய்து உள்ளே சென்றனர் அந்த அரண்மனைக்குள் நுழைந்ததும் அங்கிருந்த கதவின் பக்கத்தில் உடைந்த கல்லறை ஒன்று இருந்தது எனக்கு பயமா இருக்கு இதை பார்த்து பயந்து கொண்டிருந்தால் நம் ஊர் மக்களை காப்பாற்ற முடியவே முடியாது உங்கள் ஆசை விரைவில் நிறைவேறும் ரவி அந்த பேய் அரண்மனைக்கு செல்ல விரும்பும் போது இந்த புனித நீரை பாருங்கள் அதை உன்னுடன் எடுத்து அந்த பிசாசின் மீது தெளிக்கவும் சாதாரண மக்கள் அழிக்க முடியாது நீங்கள் விரைவில் செல்வீர்கள் மற்றும் வேறொரு உலகத்திற்கு செல்வீர்கள் அந்த புனித நீரை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ரவி மும்முரமாக அந்த அரண்மனை முழுவதும் பிசாசை தேடினார் திடீரென்று அந்த பிசாசு ரவியின் முன் தோன்றியது ரவி பயந்து போய் பிரதீப்பின் கையை பிடித்தான் அப்பொழுது அந்த புனித நீர் கீழே விழுந்தது அந்த பிசாசு மெதுவாக ரவியிடம் வந்து ரவியின் கழுத்தை நெறிக்க கையை உயர்த்திய போது ரவி மறைந்தான் ரவியின் நண்பர்களுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அவர்கள் பயந்து போயிருந்தார்கள் அந்த பிசாசு அவர்களிடம் செல்கிறது அதன் பயங்கரமான சிரிப்புடன் வீடு மற்றும் வீட்டில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் நடுங்க தொடங்கின பிசாசின் வயிற்றில் இருந்து மூன்று கைகள் வந்து அவர்களை கொல்ல முயலும் போது பிசாசுக்கு பின்னால் ரவியும் பெண்முனியும் தோன்றி பிசாசை கண்டு பெண்முனி அந்த மந்திரத்தை ஓதும் போது அவன் கண்களில் இருந்து நெருப்பு வந்து பிசாசை அழித்தது ஒரு வெண்முனி தன் மகனின் தலையை தொட்டு ஆசீர்வதித்து விட்டு வெண்முனி அங்கிருந்து வெளியேறினார் ரவியின் உதவியால் அந்த அரண்மனையில் இருந்த பிசாசு அழிந்தது கிராம மக்களுக்கு இருந்த தடை நீங்கியது அந்த வழியாக கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் சென்றனர் அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரவிக்கு எண்பது வயது ஆகும் போது ஒரு நாள் கிராமத்தில் அவர் மற்றவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லும் போது ரவி காணாமல் போனார் காவாலி மக்கள் இதை மற்ற கிராம மக்களிடம் தெரிவித்தனர் அவர்கள் நம்பாமல் சந்தேகத்துடன் கேட்பார்கள் மனிதன் காணாமல் போனாரா இது நம்பும்படியாக இல்லையே இது உண்மையா ஆமாம் இது உண்மை இது உண்மை இது உண்மை